வெல்கம் டு பிரபு மேஸ் தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சரல் யூனிவர்சிட்டியோட அப்டேட் எல்லாமே நம்ம சேனலில் உங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணி கண்டினியூஸாக கொடுத்துட்டே இருக்கோம் ஸோ ரொம்ப முக்கியமான நேரத்தில் நம்ம இருந்துட்டுருக்கோம் ஜென்ரல் அகாடமிக் ஸ்ட்ரீமில் இருக்கிறவங்களுக்கு சீட் அலாட்மெண்ட் வந்து ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ ஸ்லைடிங் சம்மந்தமாக நிறைய பேர் வந்து கொஷின் கேட்குறீங்க செகண்ட் ரவுண்ட் அலாட்மெண்ட் வருமா வராதா அப்படிங்கிறது கேட்குறீங்க செகண்ட் ரவுண்ட் கவுன்சிலிங் நடக்குமா ஸ்பாட் அட்மிஷன் வரைக்கும் நிறைய பேர் வந்து கண்டினியூஸாக கொஷின் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க இதை பற்றி ஃபுல்ஃபில்லாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வருஷம் கவுன்சிலிங்கில் வெயிட் பண்ணிவிட்டு சீட் எடுத்தவங்களுக்கும் சரி சீட் எடுக்காமல் இருக்கிறவங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வீடியோவாக இந்த வீடியோ இருக்க போகுது ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எதுவும் டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் அதை கிளாரிஃபை பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் சரிங்களா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது ஒரு எஜுகேஷனல் சேனல் உங்களால் மட்டும்தான் இதை குரோ பண்ண முடியும் சரிங்களா ஃபஸ்ட் ஒன் ஜென்ரல் அகாடமிக் ஸ்ட்ரீமுக்கு நாளையிலேருந்து சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க இதுலேருந்து ஒரு நாலு நாலு நாளைக்கு நடத்துகிறாங்க இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இந்த நாலு நாளைக்கும் தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியில் நீங்கள் நேற்றுக்கு ரிலீஸ் ஆன இந்த சீட் அலாட்மெண்ட்டில் நீங்கள் சீட் அலாட்மெண்ட் லெட்டர்லாம் டவுன்லோட் பண்ணி அழகாக எடுத்து வச்சுருப்பீங்க சிவிக்கு போகிறதுக்கு நீங்கள் ரெடியா அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த விஷயத்த எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அட்மிஷன் அமௌண்ட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது நமக்கு நெசசரி சீட்டை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரியானா ஒரு சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் போயிட்டு அங்கே டேட் வாங்கிக்கிட்டு வரலாம் எஸ் டேட்டு ஒரு சில நேரம் கொடுப்பாங்க அதுக்கெல்லாம் நம்ம போக வேணா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் நீங்கள் அமௌண்ட்டை ரெடி பண்ணிக்கோங்க உங்களோட டென்த்து டுவெல்த்து மார்க் ஷீட் ரெடி பண்ணிக்கோங்க டிசி ரெடி பண்ணிக்கோங்க கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் ரெடி பண்ணிக்கோங்க சார் எனக்கு தனுவாசில் சீட்டு கிடச்சிருச்சுன்னா நான் என்ன சார் பண்ணுறது இங்கே நாளைக்கு போயிட்டு நான் சர்டிஃபிகேட்லாம் சப்மிட் பண்ணிடுறேன் எனக்கு இன்னும் ரெண்டு நாள் தனுவாசில் கவுன்சிலிங் இருக்குது அல்லது சீட் அலாட்மெண்ட் வந்துடுது நான் என்ன சார் செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இதில் எதை பற்றி நீங்கள் யோசிக்க வேணாம் இடையில் டிஎன்ஏயில் நான் டிஎன்இஏயில் இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன் வேறு இருக்குது சார் அப்படின்னு நிறைய பேர் கொஷின் கேட்குறீங்க ஒரு விஷயத்த நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டில் உங்களுக்கு எந்த சீட் கிடைக்குதோ அதை முதல்ல கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க சீட்டை கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க வேறு வழி இல்லை அப்படின்னு யோசிக்க வேண்டாம் வழி நிறைய இருக்குது சீட்டை கன்ஃபார்ம் பண்ணி உங்களுடைய சர்டிஃபிகேட்லாம் நீங்கள் அங்கே சப்மிட் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் சர்டிஃபிகேட்லாம் சப்மிட் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு ஒரு அட் அக்னாலேஜ்மெண்ட் லெட்ரு ஒன்று போனஃபைட் ஒன்று கொடுப்பாங்க அக்னாலேஜ்மெண்ட் லெட்ரு ஒன்று கொடுத்துருவாங்க இந்த சர்டிஃபிகேட்லாம் இங்கே சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு அந்த போனஃபைடு போதும் நீங்கள் தனவாசில் அதுக்கப்புறம் சீட் எடுத்தாலும் சரி ஆறு இன்ஜினியரிங் அட்மிஷனுக்கு நீங்கள் போய் சீட்டு கொடுத்தாலும் சீட் எடுக்க எடுத்தாலும் சரி நீங்கள் அங்கே போயிட்டு எதை சப்மிட் பண்ணால் போதும் இப்போ டிஎன்ஏயில் நீங்கள் சர்டிஃபிகேட்லாம் சப்மிட் பண்ணப்போ கொடுத்த அக்னாலஜ்மெண்ட் லெட்டரை மட்டும் கொடுத்து உங்களுக்கு இன்கேஸ் அந்த சீட்டை நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு இப்போ தனுவாசில் தான் நீங்கள் சீட்டுக்காக வெயிட் பண்ணுறீங்க ஆனால் அக்ரியில் முதல்ல சீட்டு கிடச்சதுனால ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நோ ப்ராப்ளம் அங்கே கன்ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் இங்கே வந்து சர்டிஃபிகேட்லாம் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அமௌண்ட்டையும் ரீஃபண்ட் வாங்கிக்கலாம் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அமௌண்ட் எப்போ உங்களுக்கு ரீஃபண்ட் ஆகாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலேஜ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க நீங்கள் கோர்ஸ் எல்லாம் கம் கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு காலேஜ் எல்லாம் கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு காலேஜ் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அக்ரியோட காலேஜ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க டே ஒன் நீங்கள் போய்ட்டு அட்டண்டன்ஸ் போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அமௌண்ட் வந்து கேன்சல் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு ரீஃபண்ட் ஆகாது அது வரைக்கும் அந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அமௌண்ட் வந்து ரீஃபண்டபுள் அதனால் நீங்கள் நோ ப்ராப்ளம் ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸில் அது ரீஃபண்ட் ஆகிடும் அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் சப்மிட் பண்ணால் கூட வேறு ஒரு காலேஜில் நீங்கள் சீட் எடுத்தால் கூட வேறு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் நீங்கள் எடுத்துட்டா கூட தனவாசோ ஆர் இன்ஜினியரிங்கோ நீங்கள் செலக்ட் பண்ணால் கூட திரும்ப வந்து சர்டிஃபிகேட்டை நீங்கள் வாங்கிட்டு அங்கே கொண்டு போய் கொடுத்துக்கலாம் அதை பற்றி எந்த இஷ்யூஸும் கிடையாது கொடுத்துருக்குற அக்னாலேஜ்மெண்ட் நீங்கள் சப்மிட் பண்ணுறப்ப கொடுத்துருக்க அக்னாலேஜ்மெண்ட்டை வச்சு நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இந்த டவுட்டு கிளியராக அடுத்து ஸோ நீங்கள் நாளைக்கு உங்களுக்கு பேட்ச் இருக்குது இந்த இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இந்த நாலு நாள் எந்த பேட்ச் இருக்கோ அந்த டேட்டு அந்த டைமுக்கு
போய் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அமௌண்ட்டை கட்டி உங்களோட சீட்டை கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு தான் இல்லை சார் எனக்கு அலாட்டான காலேஜில் விருப்பம் இல்லை அதனால் நான் ஸ்லைடிங் மூவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லணும் சரிங்களா அந்த ஃபார்மை நீங்கள் ஃபில் பண்ணி கொடுத்துட்டு வரணும் ஸ்லைடிங் ஓகேனா அந்த ஃபார்மை ஃபில் பண்ணி கொடுத்துட்டு வரணும் சரியா அந்த ஸ்லைடிங்கிறது தமிழில் மேல் நோக்கி நகர்வு முறையின் தான் கீழே நகராது அதாவது உங்களுக்கு டென்த் பிளேஸ் இருக்க காலேஜ் அலாட் ஆயிருக்கு இப்போ அப்படின்னா நைன்த் பிளேஸ் எயித் பிளேஸ் செவன்த் பிளேஸுக்கு தான் அது மூவ் ஆகுமே ஒழிய லெவன்த் டுவெல்த் தேர்ட்டீன் கீழே போகாது ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு அலாட் ஆன காலேஜுக்கு கீழே போகாது மேலே இருக்க காலேஜ் இப்போ எல்லாருமே கேட்குறது சார் அதுலேருந்து எவ்வளோ காலேஜ் சார் மூவ்மெண்ட் ஆகும் அப்படின்னா அதை நம்மளால் ஃபிக்ஸ் பண்ணி சொல்ல முடியாது ஆனால் இருந்தாலும் தி மேக்சிமம் போனால் கூட ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் மூமெண்ட்ஸ் வரைக்கும் போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது நான் சொல்கிறது தி மேக்சிமம் ஆனால் அவ்வளோ மூவ் ஆகுமெல்லாம் சொல்லவே முடியாது சரியா அதுவுமே எப்படி மூவ் ஆகும் உங்களுக்கு டென்த் பிளேஸில் இருக்க காலேஜ் ப்ரைவேட் அஃபிலியேட்டட்னு வைங்களேன் நைன்த் பிளேஸ்லேயும் ப்ரைவேட் அஃபிலியேட்டட் சே எயித் பிளேஸ்லேயும் ப்ரைவேட் அஃபிலியேட்டட் செவன்த் பிளேஸ்லேயும் ப்ரைவேட் இருந்தால் மட்டும்தான் இவ்வளோ பெரிய மூமெண்ட் வரும் இப்போ டென்த் பிளேஸில் உங்களுக்கு ப்ரைவேட் அஃபிலியேட்டட் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க ஆனால் நைன்த் அந்த எயித் பிளேஸில் வந்து உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் காலேஜ் வச்சுருக்கீங்கன்னா கவர்மெண்ட் காலேஜில் வேக்கன்சி இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த பிளேஸ்க்கு மூவ் ஆகும் அதர்வைஸ் மூவ் ஆகாது செக்கு நீங்கள் ஸ்லைடிங் கொடுத்துட்டு வந்தால் கூட செகண்ட் ரவுண்டு ஸ்லைடிங்கோட ரிசல்ட்லேயும் உங்களுக்கு இப்போ அலாட்டான அதே காலேஜே வரும் மேலே இருக்கிற காலேஜில் வேக்கன்சி ஆனால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஸ்லைடிங்கில் ரிசல்ட் வந்து மாறி வரும் வேறு காலேஜ் அலாட் ஆகி வரும் இல்லைன்னா இப்போ உங்களுக்கு எந்த காலேஜ் அலாட் ஆகிருக்கோ அதே காலேஜே எத்தனை ரிசல்ட் வந்தாலும் அதே தான் வரும் நிறைய பேருக்கு ஒரு கேள்வி கேட்குறீங்க சார் ஸ்லைடிங் கொடுத்துட்டோம் எங்களுக்கு இடையில் வந்து ஸ்லைடிங் டூவோட ரிசல்ட் வருது அந்த கா அந்த காலேஜில் போய் நாங்கள் ஜாயின் பண்ணலாமான்னு அது முடியாது ஸ்லைடிங் கொடுக்குறப்ப ரொம்ப கவனமாக இருங்க ஸ்லைடிங்கில் இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா ஸ்லைடிங்க்கு வந்து ஒரு மினிமம் ஒரு மூணு சீட் அலாட்மெண்ட் அதாவது கொடுப்பாங்க இந்த மூணு நாலு சீட் அலாட்மெண்ட் ஸ்லைடிங்கோட ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் ஃபைனலாக உங்களுக்கு ஃபைனல் சீட் அலாட்மெண்ட் வரும் பாருங்க அந்த ஃபைனல் சீட் அலாட்மெண்ட்டில் எந்த காலேஜ் அலாட் ஆகிருக்கோ என்ன கோர்ஸ் அலாட் ஆகிருக்கோ அதுக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் போய் ஜாயின் பண்ண முடியும் இடையில எத்தனை அலாட்மெண்ட் மாறி வந்திருந்தாலும் அதில் நீங்க போய் சேர முடியாது லாஸ்டா பைனல் அலாட்மெண்ட்ல எது வருதோ அதுல தான் போய் சேர முடியும் ஸ்லைடிங் கொடுக்குறப்ப ரொம்ப ரொம்ப கவனமா இருங்க ஒரு சில பேர் கோர்ஸ் அண்ட் கேம்பஸ் பிரிஃபரன்ஸ் மாத்தி கொடுத்து கொடுக்க தெரியாம அவங்களோட எய்ம் அக்ரியா இருக்கும் இப்ப டென்த் பிளேஸ்ல இருக்க காலேஜ் அக்ரியா இருக்கும் இன்கேஸ் நைன்த் பிளேஸ்ல எயித் பிளேஸ்லயோ அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங்கோ ஆர் பிடெக் ப்ரோக்ராம்ஸோ ஆர் அவங்க வந்து வேற ஏதாவது ஹார்டிகல்ச்சரோ செரிகல்ச்சரோ வச்சிருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்லைடி மூவ் ஆகிறப்ப அது கூட மூவ் ஆகி வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு ஸோ ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் சரிங்களா நிறைய பேர் வந்து சார் எனக்கு டென்த் பிளேஸில் ப்ரைவேட் காலேஜ் இருக்கு நைன்த் பிளேஸில் வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜ் இருக்கு அதனால நான் மூவ் பண்ணலாமா நை கவர்மெண்ட் காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் சீட்ஸில் அந்தளவுக்கு வேகன்சி வராது வந்தால் மூவ் ஆகும் அதனால நீங்கள் கான்ஃபிடண்ட்டாக கொடுங்க பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் வேகன்சி இருந்தால் மட்டும்தான் வேறு காலேஜ் அலாட் ஆகி வரும் ஸ்லைடிங்கோட ரிசல்ட்டில் இல்லாட்டி அதே காலேஜ் தான் வரும் ஸ்லைடிங்கோட உங்களுக்கு ப்ராசஸை கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு அடுத்து செகண்ட் ரவுண்ட் கவுன்சிலிங் பற்றி கேட்டிருந்தீங்க செகண்ட் ரவுண்ட் கவுன்சிலிங் வந்து வரகிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ரேர் ஏன்னா அவங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க நாங்கள் சப்போர்ட்டிங்காக ஒரு கவுன்சிலிங் பின்னாடி நடத்துவோம் எப்போ கேண்டிடேட் ரெக்குயர்மெண்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் அல ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் கவுன்சிலிங்லே நிறைய பேருக்கு வந்து சீட் கிடைக்காம இருக்கே நாலாயிரத்தி எழுநூறு பேருக்கு தானே சீட் கிடச்சிருக்கு ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்ணிட்டு ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்களே இன்னும் அவங்களுக்கு சீட் கிடைக்காம ஸோ ஃபஸ்ட் ரவுண்டு கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்ணிட்டு வெயிட் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட் ரவுண்டு சீட் அலாட்மெண்ட் வந்து வந்துருச்சு அவங்கள தாண்டி இன்னும் வந்து சீட் கிடைக்காம இருக்காங்களா அவங்களுக்கு தான் செகண்ட் ரவுண்டில் சீட் அலாட்மெண்ட் வந்து வரும் செகண்ட் ரவுண்ட் கவுன்சிலிங் நடக்காது செகண்ட் ரவுண்டில் சீட் அலாட்மெண்ட் வந்து வரும் இப்போ இருபத்தி நாலாம் தேதி வரைக்கும் ஷெடியூல் போட்டிருக்கிறாங்க இருபத்தி அஞ்சாம் தேதியை போல் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு செகண்ட் ரவுண்ட் அலாட்மெண்ட் வந்துடும் சரிங்களா அடுத்து உங்களுக்கு செகண்ட் ரவுண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கம்ப்ளீட் ஆன அடுத்த செகண்டே உங்களுக்கு செகண்ட் ரவுண்ட் அலாட்மெண்ட் வரும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்ணிவிட்டு இன்னும் சீட்டு கிடைக்காம இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மட்டும்தான் செகண்ட் ரவுண்ட் அலாட்மெண்ட் வரும் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு